A dzisiaj na śniadaniu to miała miejsce fajna sytuacja, taka symptomatyczna. Bo ludzie sobie robili gofry. Ja już pomijam kwestię tego, że jedna maszyna gofrowa i 50 osób na, na tym śniadaniu, no i zasadniczo była kolejka ciągle do gofrów. Ale jak przyszło co do czego, to przynajmniej mogłem sobie poobserwować stojąc w tej kolejce trochę, jak ludzie te gofry robią. Większość ludzi kompletnie nie bierze pod uwagę tego, że maszyna gofrowa składa się z dwóch części, z tej na dole i tej na górze. I ładują po prostu ile się da tego ciasta do tej maszyny, nie biorąc pod uwagę tego, że ta góra później to ciasto wypchnie i jest syf wokół tej maszyny gofrowej, totalny. No jak przyszło co do czego, to ja zrobiłem swojego gofra w taki sposób, że wsadziłem do tej maszyny połowę tego, połowę ilości tego ciasta, co większość innych ludzi tam wrzucała. To pani, która stała w kolejce zaraz około mnie, od razu mnie skrytykowała, mówiąc, jak to za mało pan tam wrzucił. I to tak w życiu jest, że zazwyczaj cię krytykują ludzie, którzy kompletnie nie mają skillu do tego, żeby cię krytykować. No efekt był taki, że mi nie wyleciało to ciasto z tej maszyny gofrowej. Mój gofr był fajny, nie był za gruby, był smaczny. No a ta pani po prostu zrobiła mi uwagę. Tak sobie myślę, że większość ludzi to zasadniczo robi taki sam błąd jak z tą maszyną do gofrów, czyli pakuje za dużo do swojego życia, jeździ samochodami, na które ich nie stać, mieszka w domach, które ciężko utrzymać, kupuje za dużo rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze krytykuje wszystkich wokoło, że tego nie mają, że dlaczego masz takie małe mieszkanie, dlaczego masz taki stary samochód. To taka rada niezamówiona, może zwróć uwagę na to, żeby twoje życie nie było jak ta przepełniona ciastem maszyna gofrowa. Tylko żeby tego ciasta w tej maszynie było idealnie tyle, żeby wyszedł najsmaczniejszy gofr. Nie zachowuj się tak jak pani, która ładowała do maszynki gofrowej za dużo ciasta, jeszcze mnie krytykowała, że ja wsadziłem za mało, bo mój gofr wyszedł smaczniejszy. Restauracja Zielona Brama w Przywidzu. Porozmawiajmy o internecie w takim miejscu jak to. Jak to jest? Dlaczego w Polsce wciąż wystarczy się po prostu 10-15 km od miasta ruszyć i się okazuje, że internet to jest straszny problem? I niby wszyscy sprzedają te internety LTE, które są nawet czasami bez limitu, ale tak naprawdę z limitem. Bo wszystko w życiu ma jakieś granice. Tylko ludzka głupota granic nie ma. No i taki wielki problem jest od razu z internetem. Wystarczy się trochę ruszyć. My tutaj jesteśmy jakieś 30 km od Gdańska i po prostu nie da się. Nie da się wrzucić, nie wiem, odcinek na YouTube'a się ładuje też 6 godzin. Tam gdzie mieszkamy to jest 25 km koło Warszawy pod Kowa Leśna i tam też, żeby mieć internet, to musieliśmy się wyposażyć w dwa niezależne łącza, jedną Neostradę, jedną łącze LTE komórkowe, 
bo się nie dało mieć jednego tylko, bo na Neostradzie upload jest beznadziejny, a z kolei na LTE download czasami bywa beznadziejny, ale upload jest super, więc mamy teraz upload przez LTE, a download przez Neostradę. Wow! Ale to nie powinien być problem w 2017 roku, aż tak straszny, że wystarczy się ruszyć kilkanaście kilometrów od dużego miasta i już jest... Internet zaczyna być luksusem. W końcu w dzisiejszych czasach to jednak ten internet to wszystko. Każda komunikacja, Messenger, Whatsapp, Facebook, to wszystko jest przez internet przecież puszczane. Także... No to słabo strasznie. A jeszcze telekomy są takie chamskie w dodatku i właśnie te oferty bez limitu robią, chociaż one są z limitem i nabierają ludzi i dają im w prezencie jakieś pakiety minut, które są do niczego niepotrzebne, bo dzisiaj najważniejsze to jest mieć dane i roaming danych. Tak się zastanawiam, co by się musiało stać, żeby polscy operatorzy internetu i operatorzy komórkowi zrozumieli, że dostęp do internetu w dzisiejszych czasach to jest podstawa i to jest coś, co trzeba oferować przede wszystkim, a nie jako dodatek i nie tylko w dużych miastach i nie tylko tam, gdzie się opłaca. Właśnie. Bo tak naprawdę to się opłaca wszędzie, tylko że to, że 15 km poza miastami ten internet dramatycznie się robi zły, to, że jak jedziesz pociągiem, to nie skorzystasz z internetu, to, że wzdłuż autostrad jest beznadziejny zasięg, edge, to wszystko jest spowodowane tym, że w tamtych miejscach po prostu operatorom nie chce się rozwijać infrastruktury, bo tam z metra kwadratowego oni nie mają takiego zysku, jak mają w mieście. I ja zazwyczaj jestem przeciwny jakimś tam regulowaniu rynku, ale tutaj akurat jestem dużym zwolennikiem regulacji. Uważam, że to państwo powinno zmusić operatorów do tego, żeby na terenie całego kraju zapewnić w miarę równomierną jakość internetu. Równomierną to znaczy, żeby nie było tak, że w Warszawie ja mogę mieć na internecie mobilnym 150 megabitów downloadu i 80 megabitów uploadu, a wystarczy, że się przemieszczę 10 km od centrum miasta i już uploadu mam 100 kilo. Jest straszna, straszna jest taka ogromna dysproporcja. Ja bym wolał, żeby to było tak, żeby w mieście było 50 megabitów na sekundę na przykład, a poza miastem nie będzie też 50. No bo to jest niewygodne, bo to, to będzie spowalniało w Polsce biznes w pewnym momencie, o ile już tego nie robi. Bo coraz więcej rzeczy się załatwia przez internet, coraz więcej narzędzi mamy przez internet, te wszystkie software as a service, to jest przecież wszystko bez internetu raczej nie będzie działało. Więc dobry dostęp do internetu szybki to jest podstawa. Ktoś się powinien tym zainteresować. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Sławek, jestem. No mamusia oczywiście. Mierusia. No i bardzo dobrze. A ona skakała. Takie jest zdjęcie. Gosia wrzuciła tak, na, na dłużej. Mhm. że ojciec leży, a Helena skacze. Mhm. A kiedy, synu, wracacie do Warszawy? Jutro albo pojutrze. No lepiej pojutrze. Od rana ja osobiście. To się szykowałam, że jak najprędzej przyjechać tutaj, zobaczyć Helenkę. na Helenkę, was w ogóle. I mówię matko, no już, już jedziemy, już jedziemy. Biała Hela. A zaraz operatorzy zaczną płakać, że tutaj każe im się inwestować w sieci, które dla nich są nierentowne, bo w Polsce usługi internetu są najtańsze i w Unii Europejskiej to trzy razy albo cztery razy drożej. Okej. Okay. 
takim razie niech to rząd dofinansuje rozbudowę infrastruktury w taki sposób, żeby poza po prostu centrami typu Warszawa, Gdańsk, Poznań były też, był też normalny internet, normalny zasięg w pociągu i tak dalej. I tak już ten rząd trwoni pieniądze na jakieś bullshity, to niech przynajmniej wrzuci te pieniądze na coś, co się każdemu przyda, bo ten internet on będzie coraz bardziej przydatny dla każdego, a nie coraz mniej. A ten tam daleko jest z ceramiki, owszem. On jest ciężki. No, ten, ten, ten jest na pewno ciężki. Zobacz. No. no, to koniec wakacji. W sensie koniec pobytu w Kozim Grodzie raczej. O, bo wakacje się jeszcze nie kończą. Do widzenia w hotelu. To bardzo fajny pobyt. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Haha. No tak wygląda infrastruktura przy autostradzie Amber One w szczycie. Proszę bardzo. Masz łakać kaptem? Tutaj wszyscy stoją w kolejce do toalety, bo ktoś się nie zastanowił. Stoimy sobie razem na mopie przy samym po prostu wjeździe na autostradę Amber One i nie ma tu internetu mobilnego. Także tak, kolejki do kibli na 15 minut stania. Kible w takim stanie, że już lepiej nie opowiadać i brak internetu. Polsko, dziękujemy Ci za autostrady, dziękujemy Ci za piękną po prostu infrastrukturę. Tak! Tu jest, tu jest Wi-Fi. A tu gdzie siedzę nie ma żadnego internetu mobilnego. Są dwie kreski HSDPA i nie ma kompletnie transferu. Polscy operatorzy GSM, weźcie się kurna, ogarnijcie. Są prace zabaw. Super. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.